Değerli arkadaşlarım hepinize tekrardan merhabalar. Osmanlı etini bitirdik. Şimdi sıra inkılap tarihine geldik. Şöyle düşünün. Buraya kadar olan yerlerde geçen videoda da söyledim. Yüzde 60 konu anlatım ama sorunun yüzde 40'ı. Bundan sonra ise sorunun yüzde 60'ı ama konunun yüzde 40'ı. Bu ne demek? Aslında burada konu biraz daha az ama soru sayısı fazla demek. Değerli arkadaşlarım toplamda 12 tane inkılap tarih çıkıyor ama son dönemlerde... Ee, çoğu şeyin 100. yıl sebebiyle 12'den bazen soruların 14 tane olduğu da görülmüş inkılap tarihi için konuşuyorum. Bunun en sonu ise hepinize bildiğiniz üzere çağdaş Türk ve dünya tarihi olacak. Ve inkılap tarihinin ilk ünite başlığı da 20. yüzyılda Osman Devlet olacak ve onun ilkinde başlıyoruz. Trablus Garp Savaşı ile başlıyoruz. Hocam Trablus Garp nereye ya? Hep duyuyoruz, duyuyoruz. Arkadaşlar günümüzdeki Libya topraklarıdır ve bu topraklarda... Osmanlı Devleti yıllarca hüküm sürdü. Tamam buraya kadar güzel. Ama özellikle İtalya'nın siyasi birliğini geç tamamlaması. Bir. Sömürgecilik yarışına İngiltere Fransa'nın gerisinde kalıp onlara yetişme çabası. Üç. Osmanlı Devleti'nin özellikle Trabluskarp bölgesini koruyamayacak güçlü olması. Dört. İtalya'nın Trabluskarp'a daha yakın olması. İşte bunların hepsi topladığınız zaman arkadaşlarım. Neden Trabluskar Savaşı'nın başladığı ile ilgili bize fikirler veriyor. Artı İtalya'nın Rusya ile anlaşma yapması gizli bir anlaşma değil. Bu Raconi gidiyor bir anlaşma yapılıyor. Bu iki taraflı anlaşma değerli arkadaşlar. Neye, neye sebep biliyor musunuz? Bu anlaşma sonunda Rusya diyor ki ben senin işgal ettiğin her yerde senin işgali tanıyacağım diyor. Yani Rusya'nın da bir desteği var. E bunların hepsi birleşince İtalya bize öyle bir ultimatum veriyor ki Trabluskar hakkında. Ne diyor biliyor musunuz? Siz orada... İtalyan hacılara kötü davranıyorsunuz. İtalyan Hristiyanlara da kötü davranıyorsunuz. Size diyor 24 saatte cevaplamanız gereken bir ultimatom veriyorum diyor. Ancak ultimatomun süresini beklemeyen İtalyanlar dünya tarihinde ilk kez savaş uçağında burada kullanacaklar. Yani Trabuskart'ta ve bizlere saldırmaya başlayacaklar. Önce bir harita çiziyoruz. Haritada anlatıyoruz değerli kişiler anlamanız için. Şimdi şöyle diyelim. Anlamanız için çiziyoruz. Bir kere daha söyleyeyim. Ölçekli değil. Burayı da çizme yapalım mı şöyle? İtalya. Tamam. Şimdi kıymetli dostlar hatırlayalım. Mısır kimin elindeydi 1882'den beri? İngiltere. Doğru mu? Şu bölge neresi? Burası Osmanlı Devleti'nin elinde. Ya nere bura? Trablusgar. Doğru mu? Sonra ne geliyordu Günay? Evet. Tunus kimin elinde? Fransa. Cezayir kimin elinde? Zaten Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz ilk toprak parçası Cezayir. Ve en sonunda ise Fas kimin elinde? E hocam bunlar ne yap? E bunlar Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika topraklarını almış. Ve Osmanlı Devleti'nin son toprak parçası nere? Afrika'da, Kuzey Afrika'da. E Trabluskar kalmış kardeşim. Peki dikkat edelim. İngiltere Fransa siyasi birini tamamladıktan sonra sömürgecilik araçına girdi. Net belli. İtalya 1871 tarihinde şehir devletleri birleşti ve İtalya tek devlet oldu. Onlar da sömürgecilik yarışına ben geç kaldım kardeşim bana da acil sömürge yeri lazım. E bunun içinde hem yakın olacak hem bölge savunması olacak hem Osmanlı Devleti'ni yardım göndermesini engelleyecek. E kardeşim bunların hepsi birleşince de bu savaş ortaya çıkıyor. Dikkat et dikkat et İtalya çok zeki bir devlet. Trabluskarp'a saldıracak ama saldırmadan önce değerli arkadaşlar ne yapıyor? Gemilerinin birkaçını nereye gönderiyor bilerek? Çanakkale Boğazı'na gönderiyor. Niye? E çünkü Osmanlı Devleti'nin denizden yardım etmesini engellemek amacıyla. Ve İtalyanlar Trabluskarp'a saldırıyor. Dikkat! Değerli arkadaşlar Trabluskarp'a saldırdı ama Trabluskarp'a saldırdığı vakitlerde nereler özellikle? Tobruk, Derne ve Bingazi bölgelerine saldırıyorlar. Ve bu bölgelere normalde Osmanlı Devleti'nin yardım göndermesi bekledi. Peki Osmanlı Devleti denizlerden yardım gönderebiliyor mu? Hayır. O zaman Mantıkar Osmanlı Devleti'nin bir şansı kaldı. O da nedir? Karadan yardım göndermek. Peki dikkat edelim. Karadan yardım göndereceğiz. Arada kim var Mısır'da? İngiltere. Peki İngiltere buna izin verir mi ya? İngiltere Trabluskar İtalyan almasını istiyor. Niye? Kendisine salça olmasını istemiyorlar. Kendi sömürgelerine. O yüzden... İngiltere arada Mısır'ın olmasından dolayı karadan da ne gönderemiyoruz? Yardım gönderemiyoruz. Bunun üzerine Selanik'te bulunan yaklaşık 25 tane gönüllü subay. Siz bunları duydunuz. Mustafa Kemal, Enver Paşa, Nuri Jönker, Ali Çetin Kaya, Ali Fethi Okyar, Fuat Bulca. Bunlar 
çeşitli kimlikler altında karayolundan Mısır'a doğru gidiyorlar. Mısır'dan da Trabzonspor'a geçiyorlar. Çeşitli kimlik ne? Ya Mustafa Kemal ben bu rütbeyle geçer mi? Bir, bir şey lazım orada. Orada değerli arkadaşlar bir isim lazım. İşte Mustafa Kemal'e gazeteci Şerif Bey, Enver Paşa'ya da tüccar Hamdi veya kuyumcu Hamdi diyorlar. Böylelikle onlar çeşitli kimlikler altında Trabluskarp'a gidiyorlar. Peki Trabluskarp'ta kimler var? Arkadaşlar Trabluskarp'ta Trabluskarp Arapları var. Araplar var. Peki bu bölgedeki Araplarla özellikle Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta Enver Paşa'da, Bingazi'de müthiş mücadeleler yaptılar. Hatta bir kere daha söylüyorum. Dünya tarihinde ilk uçak nerede kullanıldı değerli arkadaşlarım? Trabzonspor Savaşı'nda. İtalyanlar tarafından kullanıldı. Sonuç? Sonuç biz yendik. Çünkü bölge Araplarını biz Bingazi, Derne ve Tobruk yani burası Akdeniz kıyısı. Bir türlü İtalyanları ne yapmadık değerli arkadaşlarım? Aşağıya indirmedik. Dünyada Savaşmayı bilmeyen iki milletten biridir İtalyanlar. Asla savaşamazlar. Bakın dünya tarihine şöyle bir bakın. Hep yenilmişlerdir biz kolata erkekleri. O yüzden bizler de bunu bileceğiz. Biz bölgedeki Arapları İtalyanlara karşı savaştırdık. Çok güzel her şey harika gidiyor. Ama dört tane Balkan ülkesi tamam arkadaşlar Sırbistan, Karadağ, Romanya ve Bulgaristan... Osmanlı Devleti'ne savaş açıp 1. Balkan Savaşı'nı başlatınca buradaki gönüllü subaylarımızı biz bu savaşta kullanabilmek amacıyla tekrardan Balkan Savaşı'na çıkarttık. Bu ne demek? Bölge başsız kaldı. Evet ve en sonunda bizler İtalya ile masaya oturduk. Uşi diye bir anlaşmayı imzaladık ve böylelikle Trablus Garbı da kime vermek zorunda kaldık? Evet Günay. İtalya'ya. Peki hepinize soru. Ben Kuzey Afrika'daki son toprak parçam Trabzonspor değil miydi? O zaman Trabzonspor'da İtalya'ya verdiğime göre o zaman Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'da hiçbir toprağı kalmadı. Bir. Peki iki. E Trabzonspor halkı Müslüman kardeşim. Aynı küçük kaynarcada yaptığımızdan dolayı hani hatırlayın bakın küçük kaynarcayı. Kırım halkı kültürel açıdan ve din açıdan kime bağlıydı? Osmanlı'ya. Halifeliği bir siyasi güç olarak kullandık. Yine burada da bunu yapıyoruz. Diyoruz ki kardeşim Trabzonspor halkı kültürel ve din açıdan Osmanlı halifesine bağlıdır. Hatta halife kendi gidip gelemeyeceği için oraya çok çünkü uzak mesafe. naib Sultan adında bir tane adam gönderiyoruz. Ve o hep dini törenlerde padişah adına orada değerli kişiler bulunmuştur. Peki İtalya'da bize ne diyor biliyor musunuz? Trabluskarp ve Bingazi'nin düğünü umumiye olan borçlarını biz ödeyeceğiz. Osmanlı Devleti sen başka devletlere kapitülasyonları kaldırma konusunda ikna edersen biz de senin kapitülasyonları kaldırmana Destek vereceğiz. İşte bunlar Uşi Antlaşması ile değerli arkadaşlarım hepimizin bildiği şeyler. Evet hatırladık mı burayı? Harita çok önemlidir. Burada bir kere daha anlatıyorum. Adamlar Çanakkale Boğazı'na niye gönderdi? Denizden yardım göndermemizi engellemek için. İngiltere bize izin vermedi için karadan da yardım görmedik. 25 tane gönül subayı çeşitli kimlikler altında buraya gönderdik. Özellikle bir tanesi var ki. Direkt sınavda her zaman sorudur. Gazeteci Şerif Bey. Ya bu kim? Bu Mustafa Kemal. En çok gelen sınav sorularından bir tanesidir Trabluskarp'la ilgili. Var mı sıkıntımız kardeşim? Günay Mehmet. Anladık mı? Tamam çok güzel. O zaman önce nedenleri notlar. Savaşa katılan subaylar bu uşa antlaşması maddelerini yazalım. Başla kardeşim nedenleri? Evet bölgenin İtalya'ya yakın olması Osmanlı'ya göre. İtalya'ya yakın olması. Devam. Osmanlı'nın bölgeyi savunacak gücünün olmaması. Bölgeyi savunacak gücü olmaması. Niye gücü yok? E tabi belli değil mi arkadaşlar? Orada zaten savunacak olsa şuraları da kaybetmez. Evet devam. Aynen öyle. İtalya'nın siyasi birliğini geç tamamlayıp sömürgecilik yarışı içine girmesi. Sömürgecilik yarışı içine girmesi. Devam. Evet, Trablus Garb'ın zengin ham madde yataklarına sahip olması. Şimdi bir kere de şunu da söyleyelim. Bu savaştan hemen kısa bir süre önce Rusya ile Rajonigi diye bir anlaşma imzalandığında bilelim. Böylelikle İtalya kimin desteğini almış bu savaşta? Rusya'nın desteğini almıştır. İtalya ile Rusya arasında Rajonigi Antlaşması imzalanarak İtalya 
işgal konusunda Rusya'nın desteğini almıştır. Rusya'nın desteğini aldı. Şimdi şuraya devam edelim. Savaşa katılan gönüllü subaylar kimdi? Hemen söyleyelim. Mustafa Kemal. Dergeçlerin Mustafa Kemal hangi şeyle gitmişti? Gazeteci Şerif Bey. Tamam. Peki en önemlilerinden Enver Paşa. Bingazi'de çok büyük mücadeleler verdi. Enver Paşa da tüccar Hamdi ya da kuyumcu Hamdi diye geçer arkadaşlarım. Bu şekilde gitti. Var mı başka var? Ali Çetinkaya. Tamam yazalım. Onları da yazalım. Ali Çetinkaya. Efendim Fuat Bulca. Ali Fethi Okyar. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı biliyorsunuz. Nuri Conker. Bakın bunların hepsi oraya giden, Selanik'ten bölgeye gönderilen gönüllü subaylardır. Bunu böyle bileceğiz. Gelelim not kısmına. Arkadaşlar not kısmını iyi bilmemiz lazım. Şimdi biz de biliyorsunuz not eşittir, e, önemli yer demek. Çünkü dünyada not öyle kullanılıyor. Not gereksiz şeylere verilirken Türkiye'de dikkat çekmek için not önemli şeylere verilir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devam edin. Ha, dur. Şimdi biz biliyorsunuz tarih sahnesinde Mustafa Kemal ilk defa 31 Mart vakasında hareket doğrultusunun içinde kurmay yüzbaşı olarak İstanbul'a geldi. Bu tarih sahnesiyle ilk çıktı olaydı. Dikkat! Ama Mustafa Kemal'in hayatı boyunca katıldığı ilk savaş Trablusgarttır. Hatta orada gözünden de yaralanacak onu da söyleyeyim. Ve Trablusgart Savaşı'nda Mustafa Kemal'in kendisinden kat be kat üstün düşman kuvvetlerini yenmesi ileride Kurtuluş Savaşı'nı kazanacağının da müjdesini vermişti. Hocam ne alaka? Çünkü bir adam hayatta ilk defa bir savaşı kendisinden kat be kat üstün bir düşmana karşı kazandıysa ileride Kurtuluş Savaşı'na yine biz azız. Düşman kuvvetleri fazla olacak ve yine biz kazanacağız. Ve Anadolu'da Mustafa Kemal bu savaş sonrasında yavaş yavaş yavaş, yavaş tanınmaya başlayacak. Çünkü her yerde e, özellikle gazete Şerif Bey e, takma lakabıyla haberler yapılacaktır. Onu biz bir yazalım. Doğru mu Günay? Mustafa Kemal'in ilk savaşıdır. Hatta biliyorsunuz savaş sonunda rütbesi ne oldu? Binbaşı oldu. Doğru mu? Bu savaşta kazandığı başarı, bu savaşta kazandığı başarı ileride Kurtuluş Savaşı'nın da kazanacağını, ileride Kurtuluş Savaşı'nın da kazanacağını müjdelemiştir. Kazanacağını müjdelemiştir. Ya şu soruyu bir sorsalar var ya, çoğu insan Çanakkale yapacak. Niye? E bir sonraki evlerde Çanakkale Savaşı'nda da kat be kat düşmana karşı. Ama ilk nerede? İlk Trabuskart'ta. O yüzden biz sınava girdim. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı kazanacağının ilk müjdesi nerede? Bakın ta Trabuskart'ta çok ilginç şekilde. Sınavda şunu bilmeniz lazım. Trabuskart Savaşı'na gelen sınav soruları ağırlıklı olarak Gazetesi Şerif Bey üzerinden ve Uşşi Antlaşması üzerinden. Peki Uşşi nerede bir kent? İtalya mı? İsviçre mi? İşte mesele bura. Biz İtalya ile yapmış olabiliriz anlaşmayı. Ama anlaşmanın yeri nerededir? İsviçre. O zaman sınava girdi. Uşa Antlaşması aşağıda verilen hangi ülkede imzalanmıştır? Cevap İsviçre. Bakın dünyada hepimizin bildiği kadarıyla söylüyorum. En tarafsız ülkelerden biri kabul edildiği için büyük anlaşmalar yapıyor. Mesela Montreux nerede? İsviçre. Lozan nerede? İsviçre. Uşi nerede? İsviçre. O zaman biz bunları bilelim. Şimdi gelelim Uşa Antlaşması'na. Birinci maddeyle bakalım. Trabluskart ve Bingazi. Rabuskarp ve Bingazi İtalya'ya bırakılacak. Bunun hemen yorumunu yapacağız. İtalya'ya bırakılacak. Arkadaşlarım var mı bizim başka kalan herhangi bir Kuzey Afrika'daki toprağımız? Yok. O zaman Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da toprağı kalmadı. Kuzey Afrika'da toprağı kalmadı. Bu bir. İki. Madde iki. Arkadaşlar Trabluskart dini ve kültürel açılar Osmanlı halifesine bağlı kalmaya devam edecek. Onu da yazalım. Trabluskart halkı dini ve kültürel açıdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Arkadaşlar bunun iki tane yorum var. Bir, Trabluskart halkıyla Bağlar kopartılmak istememiştir halkı ile. Bağlar koparılmak istenmemiştir. Koparılmak istenmedi. İkinci bizim bilmemiz gereken ise değerli arkadaşlarım nedir? 
Naib Sultan oraya bir tane görevli atıyoruz ve o görevli geliyor orada sürekli olarak kalıyor. Bu arada herkes şunu da bilsin. Trabuskarp Savaşı'ndan sonra biz bu bölgeden çekildik ama Araplar kendi aralarında Ömer Muhtar adındaki bir savaşçı lider önderliğinde savaşmaya devam etti. Çöl Aslanı lakaplıdır e, Ömer Muhtar ama bu bizim konumuz içinde değildir. O yüzden bizim Çöl Aslanı diye nitelendiğimiz kişi bizden biri olacak. Doğru mu? Kim olacak? Fahrettin Paşa olacak ileride. Şimdi Çöl Aslanı diyorum hemen arkadaşlar aşağı yazıyorlar. Ömer Muhtar tamam. Ömer Muhtar'ın da lakabı olabilir. Ama bizi ilgilen taraf değil. Sınavda bu değil. Ömer Muhtar'ı incelemek ve izlemek istiyorsanız tabii ki e, filmi var. Doğru mu? Ömer Muhtar adına fi film var. İzleyebilirsiniz. Ama nereden sonra? Parmaktan sonra değil. Sınavdan sonra. Anlaşıldı mı? Yazalım. Trabuskar bağıyla dini bağlar ve kültürel bağlar kopaltılmak istenmedi. Naibi Sultan bölgeye atandı. Bölgede görev yapmaya başladı. Üçüncü madde olarak ne yazalım Günay? 12 ada. ada. Şimdi buraya herkes dikkat etsin. Hocam şimdi 12 ada ile bunun ne alakası var diyeceksiniz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bak buraya. Şimdi bizler değerli arkadaşlarım. Trablusgarp'ta büyük bir başarı sağladık. Başlarda. Mustafa Kemal işte diğer arkadaşları şuradan bir türlü İtalya aşağı doğru içeri doğru inemiyor. Baktı ki İtalya bizi yenemiyor. Bunun üzerine ne yaptı biliyor musunuz? Sırf Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerini işgal etti. Bunlardan bir tanesi neymiş? 12 ada. Ve 12 adadan da tekrardan Çanakkale Boğazı'na doğru ne yapmıştır? Oradaki müstahkemlerini güçlendirmiştir. Daha fazla gemi yollamıştır. Peki amaç ne? Neden Trablusgarp'ta başarılı olamayan İtalya böyle bir yola başvurdu? Savaşla kazanamadığı Trabus Garbı masada alabilmek ve Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için. Dikkat! Tamam. Neden bir kere 12 adamız işgal ediliyor? Sebebi bu. Ama 12 ada ne oldu? Şimdi olayı anlatalım. Şimdi 12 tane adamıza dedik ki e, orada da 1. Balkan Savaşı çıktı. Baktık ki Yunanistan'ın bu adalarda gözü var. İtalya dedik şu adalar biraz sende kalsın. Balkan Savaşları'nın sonuna kadar sende kalsın. Sonra biz senden alırız dedik. Ancak ileriki yıllarda biliyorsunuz ki bir Dünya Savaşı da oldu bu oldu. 1947 Paris Anlaşması'na bu adalar Yunanistan'a verilmiştir kıymetli dostlar. Şimdi o zaman bizler de şunu yazalım. 12 ada ve bir, yer, bir şey daha olması lazım. 12 ada Balkan Savaşı'nın sonuna kadar Dur. 12 ada ve diğer adalar değil. neyse. 12 ada Balkan Savaşları'nın sonuna kadar. Balkan savaşlarının sonuna kadar İtalya'ya bırakıldı. İtalya'ya bırakıldı. Bir daha da geri alamadık biliyorsunuz. İtalya kapitülasyonların kaldırılmasında destek vereceğini iletti. Destek vereceğini belirtti. Destek vereceğini belirtti. Bir kere daha söylüyorum. Düğün umumiyeye olan borçları da Trabuskarp ve Bingazi'nin İtalya'nın ödemesine karar verdi. İşte bunlar bizim klasik olarak bildiğimiz dersler Trabuskarp Savaşı'dır. Önemlidir. Soru geliyor mu? Geliyor. 3-4 sene bir geliyor. Ama geldiği zaman mesele yapabilmektir. Özellikle dikkat ederseniz bir kere daha söyleyeyim. Uşu Antlaşması'nın imzalandığı ülkeyi de yazıyorum. İsviçre. Dikkat. Şimdi hazır mıyız? Trabuskar Savaşı devam ederken dört devlet bize saldırmadı mı? Bu dört devleti bir sayalım. Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan. Bu dört devletin farkında değilsiniz arkadaşlar. Neredeyse hepsi Slav. E bu Slavsa bunların arkasında panslavizm politikasını güden devlet kim? Rusya. O zaman bunları bize kışkırtan kim? Rusya. Peki bunların amacı ne? Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak. Bir tek amaç vardır ya başka bir amaç yoktur. Osmanlı'yı Balkanlardan atacaklar. Bunun üzerine dört devlet Karadağ'ın saldırısıyla başladı savaş ve dördü birden değerli arkadaşlar <gülüyor> bize karşı savaşmaya başladı. Bakalım biz ne yaptık? Tekrardan ne yapıyoruz? Haritamızı çiziyoruz. At kardeşim. Trabuskarp bitti. Haritamızı yeniliyoruz. Ne yapıyoruz? Balkan savaşlarının haritasını çiziyoruz değerli arkadaşlar. Hazır mıyız? 
Bak buraya. Klasik haritamız. Şöyle anlatım yapmak amacıyla çiziyorum. Tamam. Bizim derdimiz burayla. Şimdi sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Dört tane devletler özellikle Karadağ'ın saldırısıyla başladı ama bu devlet arasında en etkili olan Bulgarlardı. Niye biliyor musunuz? Yunanlıların amacı hep şurayı almaktı. Yunanların amacı nereleri almak? Bizlerin elinden adaları almak. Ama Bulgaristan öyle bir ilerledi ki. Niye ilerledi? Hocam bunlar hepsi bizden ayrılan devletler ya. Ufacık ufacık devletler nasıl olur da bizi yener? Niye yener biliyor musunuz? Savaş öncesi hem ekonomik şartlardan e, orduyu biraz daha hafifletebilmek, iyi silah alabilmek için üst düzey rütbeli subayların yaklaşık 75 bin tanesini savaş öncesi terhis ettik ya. Orduyu gençleştirme politikası doğrusu. Doğru mu? Bir. iki, Dört cephede birden savaşıyorsun. Üç. Cephede arasında kopukluklar var. Niye? E çünkü adam bir tanesi iddia terakkici, diğeri hürriyetle itilafçı, diğeri ahrar fırkalı. Bu ne demek biliyor musunuz? Subaylar arasında siyasi çekişme var. Yani particilik var. Yani ikilik var. Ve biz bu sebepten dolayı kaybettik zaten. Kaybettik. Ve Yunanlılar burada adalarda bizim elimizden bunları almaya kalkarken Bulgar orduları çok daha farklı bir şey yaptı. Herkes buraya baksın. Bulgar orduları ilerledi ve bizlerin elinden değerli arkadaşlar bakın nereye aldı. Nereye almış? Doğu Trakya. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne, Kırklareli, Dimetoka. Öyle anlatayım. Bu Doğu Trakya'yı bizim elimizden aldılar. Peki dikkat. Eskiden bizim bunlarla sınırımız şu nehir değil miydi? Nehrin adı ney? Meriç Nehri değil miydi? O zaman Bulgarlar mantıken Meriç Nehri'ni aşıp burayı bizden almadılar mı? Aldılar. Çok güzel. Peki Bulgar ordularının ta İstanbul'a kadar gelmesi üzerine... Lan koca İngiltere buna izin verir mi? İstanbul giderse Osmanlı devleti gidecek. Hemen araya girdi ve Londra'da Londra anlaşması imzalandı. Dikkat. Bu anlaşmaya göre Osmanlı devleti yeni sınır hattı Meriç Nehri değil. Bakıyor musunuz buraya? Eskiden sınırımız neydi Bulgarlarla? Meriç'ti. Şimdi nere biliyoruz bu? Burada Midye diye bir yer var. Burada da ne var? Enes diye bir yer var. Artık yeni sınırımız Bulgarlarla burası. Ne demek istiyorum? Artık Doğu Trakya Bulgaristan'ın eline geçti. Ve maddeye dikkat. Osmanlı devleti Midye Enes hattının batısındaki tüm toprakları kaybedecek. Batısında hangi topraklar var ya? Sayalım. Hangi topraklar? Doğu Trakya ise burada ne var? Mantıken. Batı Trakya var. Efendim ne var? Selanik var. Ne var? Ege Adaları var. Doğru mu? Ne var? Makedonya var. Ne var? Arnavutluk var. Başka? Bunlar bizim elimizden hepsi çıktı. Bir tane bile bizde kalmadı. O zaman dikkat. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı sırasında kaybettiği topraklara bakıldığı zaman bir Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda toprağı kalmadı. İki, yıllarca bizim azınlık, azınlık dediğimiz bizim altımızda yaşayanlar artık devleti oluşturan etmenler olunca Osmanlı etindeki Osmanlı evlatları bu bölgelerde azınlık kaldı. Hepinize soru. Peki hocam ben azınlık durumunu kabul etmiyorum. O zaman göç et dediler bana. Ve büyük bir göç dalgası başladı Osmanlı etine. Peki hepinize soru. Osmanlı etten ayrılan son toprak parçası Arnavutluk'tur. %75'i Müslüman olmasına rağmen bizden ayrıldı. Bu ne demek? O zaman İslamcılık politikası ilk darbeyi aldı. İki, Arnavutluğun elimizden çıkması son Balkan toprağı ise 2. Mahmut döneminden beri uygulanan Osmanlıcılık politikası tamamen iflas etti. Peki dikkat, bölgeden Anadolu'ya yoğun bir göç olursa hangi fikir akımı güçlenir? Lan Türk, Türkiye kalırsa hangi fikir akımı güçlenir? Türkçülük güçlenmez mi? Dikkat, Birinci Balkan Savaşları var. Öyle acılar, acılar vardır ki. Yani oturup onun kitaplarını okusanız kendiniz hissedersiniz o acıyı. O kadar zulüm var. Artı, ya Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra gelenler. Örnek, muhacir diyoruz günümüzde. Makedon muhacir. Selanik, Türkiye'de çok fazla biliyorsunuz. Selanik muhaciri. Muhacir. Göç eden yani. İşte bunlar ne zaman göç etti? Balkan Savaşları'nda. Bir sonrası ileride mübadeleyle gelecekler. Kaybettiğimiz yerler bu. Peki hepinize sorun. Osmanlı Devleti bunları kaybetti artık tamam. Ve değerli arkadaşlarım İttihat ve Terakki'nin 
Başında olanlar Enver Paşalar, Cemal Paşalar ve Talat Paşalar bir darbe ile yönetimi ele geçirdim. Tarihe derse Babali darbesi veya Babali baskın olarak geçen bu olay sonucunda İttihat ve Terakki yönetimi tamamen ele geçiriyor. Hatta Cemal Talat ve Enver Paşalara üç paşalar dönemi deniliyor. Kardeşim bu adamlar Babali baskınıyla e, biliyorsunuz Kamil Paşa hükümetini devirdiler. Ve artık iddia terakki tamamen yönetimi ele geçirdi. O zaman sayalım mı? Sayalım. Savaşın sonuçları. Birinci Balkan. Haritaya bakıyoruz. Ezber yok. Bir. Kaybettiğimiz yerleri gördünüz. İki. Arnavutluğun kaybedilmesiyle İslamcılık ilk darbeyi Osmanlıcılık ise tamamen iflas etti. Üç. Anadolu'ya yok, yoğun bir göç başladı. Türkçülük akımı güçlendi. Dört. Batı Trakya'da kalan Müslümanlar hala zulme uğramaya devam ediyor. Günümüzde bile devam eden Batı Trakya azınlık sorunu ortaya çıktı. 4. Balkan savaşları sonunda İttihat Terakki Babali darbesi veya Babali baskını yaparak yönetimi ele geçirdi. Peki hepinize soru. İstanbul'a kadar gelme niyetinde olan devlet Bulgaristan değil miydi? O zaman bunlar arasında en etkili devlet Bulgaristan değil miydi? Mantıken Bulgaristan'da diğer katılan Sırbistan, Karadağ ve e, Yunanistan'a göre daha fazla toprak aldı. Bu da neye sebep oldu? İkinci Balkan'a. İşte birinci Balkan dediğimiz olay bu. Birinci Balkan'ı bilemezsek ikinci Balkan hiçbir önemi yok. Çünkü soru birden gelir. Unutmayın bunu. Bakalım. Şimdi şunları bir yazalım kardeşim. Birinci Balkan Savaşı'nın nedeni? Neyi atmak? Osmanlı'yı nereden atmak? Osmanlı'yı Balkanlardan atmak. Amaç buydu. Peki buraya ne yazalım? <gülüyor> Zaten onu buraya yazdık herhalde. Savaşa katlanan devletlere bakalım. Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan. Arkadaşlarım savaşı başlatan devlet hangisi? Karadağ'dır. Savaşta en fazla kar elde eden ya da en güçlü hangisi? Bulgaristan'dır. Peki sonunda ne imzalandı 1. Balkan sonunda? Londra Anlaşması. Bu anlaşmaya göre dikkat Osmanlı... Bulgar sınırı nere oldu? Eskiden Meriç'te ama şimdi nere? Midye en azaltta oldu. Ve Osmanlı bu hattın batısını kaybetti. Osmanlı bu hattın batısını kaybetti. Hatta bu savaş sırasında iki tane önemli paşamız Şükrü Paşa ile Kazım Karabekir düşmana esir düştü doğru mu? Kazım Karabekir düşmana esir düşmüştür Bulgarlara. Ama ne dedim? Hiçbir zaman paşa öldürülmez. Hepsi fidye amaçlı veya bir başka kişiyi değiş tokuş amaçlı kullanır. Peki Osmanlı nereleri kaybetti? Bakalım mı? Adaları kaybetti mi kardeşim Ege Adaları'nı? Ezber yok. Bakıyoruz. Nere? Selanik. Nere? Makedonya. Nere? Doğu Trakya, nere Batı Trakya ve nere Arnavutluk direkt sınavda çıkar. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi hangisidir? Bunu bilmeniz lazım. Onu bir yazalım. Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi nereydi? Arnavutluktur. Peki Arnavutluğun kaybedilmesi hangi politikaya ilk defa darbe? İslamcılığa ilk darbe. Osmanlıcılığın ise iflas etmesi. Osmanlıcılığın ise iflas etmesine neden olmuştur. Neden oldu? Peki hocam biz kendimizden daha ufakta olan bu devletleri niye kaybettik? Bir, dört cephede birden savaştı. İki, İkilik var, particilik var. Ordunun subayları içinde. Üç, e tabii ki kardeşlerim nedendir? Savaş öncesi orduyu gençleştirme politikası doğrusunda 75 bine, bazı kaynaklar 65 bin yazar önemli değil. 75 bine kadar askerin emekliye ayrılması. Böyle de tecrübeli subayların ordudan tasfiye edilmesi. Onları bir yazalım sırayla. Ordunun içine siyasetin girmesi. Yani particilik. Aynen öyle. İkicilik, particilik. 75 bine yakın askerin ordunun gençleştirilmesi 
kapsamında emekliye sevk edilmesi. Dört cephede birden savaşılması. Dört cephede birden savaşılması. Anlaştık mı? Bunlar da kaybetme nedenlerimiz olarak gelir. Peki savaşın sonuçlarını tek tek yazıyoruz. Direkt zaten işaretleme kısmında da göreceksiniz. En çok soru gelen yerlerden biridir kıymetli dostlar. Başlayalım. Bir. Batı Trakya azınlık sorunu ortaya çıktı. Batı Trakya azınlık sorunu ortaya çıktı. Arkadaşlar orada göç etmeyen günümüzde de hala devam ediyor sorun. Türkler dilini kullanamadı, e, Türkçe isimler çocuklarına veremedi, camiler kapatıldı, imam atanmadı, oruç aylarında büyük baskı vardı, e, diğer ibadetler engellendi gibi birçok hali hala da devam ediyor. Hala da hiç bu değişmedi. Devam. Osmanlı'nın Balkanlarda toprağı kalmadı. Balkanlarda toprağı kalmadı değerli arkadaşlar. Bitti. Tükendik. Devam. Balkanlardan Anadolu'ya Türk göçü başladı. E kardeşim bu neye sebep olur? Hangi fikir akımını güçlendirir? Biz bize kaldık. Biz bize kalırsan Osmanlıcılık olur mu ya? Biz bize kalırsak Türkçülük olur. Bunun başka açıklaması izahı yok. Devam. Buraya da yazmıştık. Yazalım. Arnavutluğun kaybedilmesi. Efendim? Ha yani. Arnavutluğun kaybedilmesiyle Osmanlıcılık iflas etti. Bir kere daha söylüyorum. İslamcılık ilk darbeyi aldı. İslamcılık ilk darbeyi aldı. Çünkü %75'i Müslümandı. Devam. Evet. Bağbali baskını. Bu darbe diye de geçebilir. Bak söylüyorum. Baskı şuraya yazayım da darbesi diye. Yapılarak ittihat ve terakki ne yapmıştır? Yönetime ele geçirmiştir. Terakki yönetimi ele geçirir. Peki hangi hükümet devirmişlerdi? Kamil Paşa, Paşa hükümetini devirdiler. Kamil Paşa hükümeti devrildi. Evet bunu da söyleyelim. Ha, hatırladınız mı? Eskiden Osmanlı'da darbeler konusunu işlediğimiz zamanda da söyledim. 1859 Kuleli. Yine 1878 Çırağan olayı. Şimdi ise değerli arkadaşlar 1913 darbesini işliyor. Daha önce de 31 Mart darbesi diye geçiyor artık. Ama biz onu gene 31 Mart vakası olarak işledik. Evet nota ne yazalım Günay? Evet. Talat... Cemal ve Enver Paşalar 1913 18 yazıyorum bakın. Dönemi başladı. Dönemi başladı. Bu döneme değerli arkadaşlar tarihimizde 3 Paşalar dönemi denir. Bak buraya. Birinci Balkan Savaşı bitti. En fazla kar elde eden devlet Bulgaristan. E peki bunun üzerine Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Dedi ki kardeşim biz de savaştık. Senden azaldık. Olmaz böyle bir şey diyerek. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp da iki de olan direkt sınavda çıkar. Romanya'yı aldılar ve dört devlet bu sefer Bulgaristan'a savaşı ilan ettiler. Ya bizimle ne alakası var o zaman? Arkadaşlarım ikinci Balkan Savaşı'nın bizimle bir ilgisi yok. Dört devleti Bulgaristan'a savaştır. Ama Osmanlı'yı bu savaştan yaralanacak. Edirne Fatih ünvanı alacak olan Enver Paşa, Doğu Trakya görünen yer var ya, orayı tekrardan bizlere katacaktır. İkinci Balkan Savaşı dediğimiz budur ya. Ve Bulgaristan, Birinci Balkan Savaşı'nda elde etmiş olduğu bütün kazanımları kaybedecek, o da onları Birinci Dünya Savaşı'na girmesine sebep olacaktır. Şimdi şu İkinci Balkan Savaşı'nın nedenlerine bakalım. Önce şu devletleri bir yazalım. Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya. Şu Romanya'yı ben bir... Bir dakika. Önemli burası. Bir kere daha sonra Romanya'yı bakın. Birinci Balkan Savaşı'nda yok. İki de vardır. Ve bu dört devletin hangi devlete karşı savaştığını bilelim. Bulgaristan. Bizimle bu savaşın hiçbir ilgisi yok. Nedenlerine bakalım. Başlayalım. Bulgaristan'ın birinci... 
Balkan Savaşı'nda daha fazla toprak alması. Daha fazla toprak alması. Başka? Aynen. Bunlar da yarak. Dördü Bulgaristan'a savaşı geldi. Şimdi buraya bak. Enver Paşa Babali baskınıyla geldi mi? Geldi. Enver Paşa değerli arkadaşlarım bir ordu hazırlattı. Ve bu ordu ilerledi, ilerledi. Normalde şimdi sınır hattımız neresi Bulgaristan'la? Yeni sınırımız bura. Bura değil. Bura gitti. Biz hangi anlaşmayla bu sınırı belirlemiştik? Londra anlaşması. Bunun üzerine Enver Paşa Londra anlaşmasını yırtıp atıyor. Çünkü Londra anlaşmasına göre sınırımız Midye Enes'di. Enver Paşa ordusuyla beraber bu Midye Enes hattını geçiyor. Peki geçip tekrardan nereye alıyor? Osmanlı Devleti'nin kadim başkentlerinden. Yani... Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesini tekrardan ya da diğer adıyla Dimetoka bölgesini alıyor. Ve Bulgar ordusunu tekrardan hangi sınıra doğru itiyor? Meriç lehinine doğru itiyor. O zaman dikkat. Biz 2. Balkan Savaşı'nda Makedonya, Batı, Rakya, Selanik, Arnavutlu'yu geri alabildik mi? Alamadık. Sadece nereyi geri aldık? Doğu Trakya. O zaman 2. Balkan Savaşı'ndaki 1. Balkan'a göre tek kazançlı yerimiz Doğu Trakya'yı geri almamızdır. Yine bu savaşlar sırasında özellikle Yunanların silah sevkiyatını Yunan gemilerini batırarak çok büyük başarılar elde eden Hamidiye adındaki bir kurvazöre bindiğinden dolayı da tarihe Hamidiye kahramanı olarak geçen ve ileride de göreceksiniz Monros mütakeresinde imzalayan devlet adamı Rauf Orbay'ı bilmek zorundasınız. Kimmiş Rauf Orbay? Balkan savaşları sırasında Yunanların silah sevkiyatını engelleyerek Onların gemilerini batıran ve bu yüzden tarihe de Hamidiye kahramanı olarak geçen en ünlü kişidir arkadaşlar. Rauf Orbay'dan bahsediyoruz ki Kurtuluş Savaşı'nın tamamında bu kişiden de bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi iki tane not yazalım kardeşim. Not ve uyarı. Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp ikincisinde olan devlet. Neymiş? Romanya'dır. Uyarı yazıyoruz ama. Ha devamlı. Osmanlı devleti bu savaşta sadece Doğu Trakya'yı kurtarmıştır. Doğu Trakya'yı kurtarabilmiştir. Diğerlerini alabildik mi? Hayır. Bak, sadece Doğu Trakya'yı aldık. Uyarı yazıyor da arkadaşlar. Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'ımızı yazalım. Savaş sırasında Yunan gemilerini batıran ve silah sevkiyatlarını engelleyen engelleyen Rauf Orbay'a Rauf Orbay'a Hamidiye kahramanı ünvanı verilirken Enver Paşa'ya da değerli arkadaşlarım doğru mu? Edirne Fatih ünvanı verilmiştir. Edirne Fatih'i ünvanı verildi. Olay bu. Peki şuradaki bir şeyimiz var. Notumuz. <gülüyor> Balkan ülkeleri savaş sonunda değerli arkadaşlarım. Bükreş anlaşması imzaladı. Bükreş antlaşması imzaladı. Bir dakika dikkat. Peki bu Bükreş antlaşması Balkan savaşları, Balkan devletlerinin kendi aralarında değil mi? Yani Bulgaristan, Yunanistan, işte Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Peki dikkat bu anlaşmaya baktığımız zaman en zararlı çıkan devlet kim? Bulgaristan. Peki Bulgaristan'ın bu denli zararlı çıkması onları hangi savaşa çekiler de birinci dünya savaşına girmesine sebep olacaktır. Peki gelelim bize. E biz yaptık da kardeşim bizim de sınırlarımız tekrar değişti. Tekrar meriç nehri oldu. O yüzden Bulgarlarla masaya oturduk İstanbul. Yunanlarla masaya oturduk Atina ve tekrar Sırbistan'la masaya oturduk. İstanbul adında anlaşmalı imza attık. Hocam ya ne kadar çok İstanbul var ben ne yapacağım? Arkadaşlar bunları ezberlemenize veya bilmenize çok da gerek yok. Sadece bir mantığını anlatacağım. İstanbul Antlaşması hangi iki devlet arasında olmuştur? Osmanlı Devleti ile hangi devlet? Bulgaristan. Bulgaristan. Peki sınır hattımız nereye oldu gene? Evet. Meriç Nehri sınır kabul edildi. Sınır kabul edildi. Peki Yunanistan'la hangi anlaşmayı yaptık biz? Atina. Buraya dikkat. Arkadaşlar şu Londra Sözleşmesi var ya. Onun bir beşinci maddesi var. Beşinci maddelerde 
adalar büyük devletlerin neyine bırakılacak karar alınmıştı. E, onların ne kararı verilse onu alınacak. Bu Londra Anlaşması'nın beşi maddesi burada da yer alır. Ya ne demek istiyorum? Adalar, adaların kararı büyük devletlere bırakıldı. Bu ne demek zaten? Elimizden çıkması demek. Büyük devletlere bırakıldı. Şimdi dikkat. Şu İstanbul Anlaşması çok gariptir. Biliyorsunuz mu? Niye? Sırbistan'la imzalandı. E hocam bizim Sırbistan'la bir neyimiz yok? Sınırımız yok. Bak Bulgaristan'la ve Yunanistan'la sınırımız var ama Sırbistan'la yok. Niye? Çünkü Sırbistan'da kalan Türkler var. Onların göç ettikleri bölgelerde bırakmış oldukları mallar var, mülkler var. E kardeşim bağ var, bahçe var. Her şey oradaydı. Bu adamlar bırakıp gitti bunlar ne olacak? Satılsa parasını verebilecek misiniz? Hep bunları konuştuk. O yüzden Sırbistan'ın özellikle Makedonya kısmında kalan Türklerin e, hakları ve azınlık hakları konuşulmuştur. Yoksa sınırımız yok fark ettiyseniz. Yazıyorum. Hangi iki devlet arasında imzalandı Osmanlı iletiyle? Sırbistan. Sırbistan ve Makedonya'da kalan Makedonya'da kalan Türklerin neyi konuşulmuştur? Azınlık hakları güvence altına alınmıştır. Güvence altına alınmıştır ya da alınmaya çalışılmıştır. Dikkat bir kere daha söylüyorum. Osmanlı'nın Sırbistan'la hiçbir sınırı yok. Sınırı olmadığı halde imzaladığı anlaşmanın ismi İstanbul zaten baktın hiç ismi aklına gelmiyor anlaşmanın genelde nedir? İstanbul. Var mı sıkıntı? Şimdi işaretleme zamanı. Hadi bakalım başlıyoruz. Bir, Trablusgarp Savaşı'nda değerli arkadaşlarım savaşa katılan Mustafa Kemal'e verilen ünvan. Gazeteci Şerif Bey. Aşağı indim. Mustafa Kemal hangi rütbeye ulaştı? Binbaşı. Aşağı indim. Uşi Antlaşması hangi ülkede imzalandı? İsviçre. Aşağı indim. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprağı nereydi ve nereyi kaybetti? Trabzgarbı hangi anlaşmayla? Uşi. İndim, get, geldim bu tarafa. Orada zaten biliyorsunuz 3 tane bizim önemli bilmemiz gereken vardı. Biz niye denizden yardım gönderemedik? Çanakkale Boğazı'nı İtalyanlar kapattı. Niye karadan yardım gönderemedik? Arada Mısır vardı. E kardeşim biz Trabluskart'ta başarılı olunca onlar ne yapmıştı Osmanlı Devleti'ni barışa sağlamak için? 12 tane adamızı işgal etmiştim. Gelelim buraya. Birinci Balkan Savaşı. Katılan devletleri bilmek zorundasınız. Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, Bulgaristan. Dikkat. Birinci Balkan'da olmayıp da ikinci Balkan'da olan kimdi? Romanya. Peki. Dikkat edelim buraya. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra kaybedilen yerleri bilelim. Ege Adaları, Selanik, Doğu Trakya, Arnavutluk, Batı Trakya, Makedonya. Peki Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ülkesi nere? Arnavutluk. Peki biz niye kaybetmiştik? En önemli sebebi ne? En önemli. Ordunun içine ne girmesiydi? Siyasetin girmesi. Peki sonuçlara bakalım. Hala günümüze kadar devam eden sorun hangisi? Batı Trakya. Azınlık sorunu. Peki aşağı indim. Bu olaydan sonra yapılan darbenin yaya baskının adı. Babali. Onu da aşağı indim. İkinci Balkan Savaşı'na geldim. Biz sadece nereyi kurtarabildik? Doğu Trakya'yı. Peki Hamidiye kahramanı kim? Rauf Orbay. Edirne Fatih kim? Enver Paşa. Dikkat. Buraya dikkat. Osmanlı Devleti'nin. Sınırı olmadığı halde Sırbistan'la imzaladığı anlaşma. İstanbul. Veya İstanbul Anlaşması'nın hangi devleti imzadı? Sırbistan. Bir kere daha söylüyorum. Sınırımız yok. Peki. Bunların kendi aralarında imzaladığı anlaşma. Bükreş. İkinci Balkan Savaşı'ndan en zararlı çıkan devlet. Bulgaristan. Ve Bulgaristan'ın zararlı çıkması hangi savaşa girmesine sebep olacak? Birinci Dünya Savaşı. Var mı? Var mı Şey Mehmet? Youtube'dakiler. İnkılaba başladık. Devam ediyoruz. İkinci videoda görüşmek üzere.